జగన్ మోహన్ రెడ్డి జే బ్రాంచ్ ఉన్నాయా కదా తమ్ముళ్ళు ఉన్నాయా లేదా ఎక్కడన్నా ఎలాంటి లిక్కర్ ఉందా తమ్ముళ్ళు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి సొంత బ్రాండ్లు పెట్టుకున్నాడు భూమ్ భూమ్ స్పెషల్ స్టేటస్ తేలేడు కానీ స్పెషల్ స్టేటస్ బ్రాండి వచ్చింది అవునా కాదా కోడి కత్తి జ్ఞాపకం ఉందా కోడి కత్తి అదే ఆయన ధైర్యం బాబాయ్ హత్యమారిగా మిమ్మల్ని నన్ను కూడా చంపేసి గుండె పోటుగా చిత్రీకరించాలనుకుంటున్నారు కానీ మీ వల్ల కాదు జగన్ గుర్తుపెట్టుకో హత్యలు చేసేవాడు ఎవడైనా సరే నా దగ్గర కబద్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండండి వదిలిపెట్టాను ప్రజల కోసం తీవ్రవాదులతో పోరాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజే మీరు చూశారు పెట్రోల్ డీజిల్ దేశంలోనే ఎక్కువ రేట్లు ఉండే రాష్ట్రం ఏది ఏ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మూడు తొమ్మిది నెలల తమ్ముళ్ళు పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు మీ దగ్గర బాధుడే బాధుడు తొమ్మిది నెలలు ఇంకా మూడు నెలలు ఇంకొక నాలుగు వేల కోట్లు అంటే పదహైదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక పెట్రోల్ లోనే డీజిల్ లోనే బాధుడే బాధుడు చేసిన ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఏ వరాల నేను అడుగుతున్నా బేసిక్ గా మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ రాష్ట్రంలో ఒక అరాచక పాలన జరుగుతూ ఉంది ఈ అరాచక పాలన పోవాలంటే ప్రతి ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త ఒక కొండ వీటి సింహంగా ఒక బొబ్బెని పులిగా గాండ్రించాల్సిన అవసరం ఉంది ముందుకు నడవాల్సిన అవసరం ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చెప్తున్నా తమ్ముళ్ళు మీరు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో భాగస్వాములే మీకే స్పెషల్ గా కరెంట్ రాలా మీకే స్పెషల్ గా నిత్యావసర వస్తువులు రాలా మీ ఏమైనా పనులు చేస్తే మీకు కూడా బిల్లులు రాలా మీ సర్పంచ్లు కూడా సర్పంచ్ నిధులన్నీ కొట్టేసే పరిస్థితికి వచ్చారు మీరు కూడా ఆలోచించి ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడే ఉద్యమంలో మళ్లీ రాష్ట్రాన్ని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడంలో వాళ్ల వంతు పాత్ర వాళ్ళు కూడా చేయమని కోరుతున్నా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరగలేని హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లారు విశాఖపట్నంలో జనాన్ని మోపు చేసుకుని ఏదో ప్రయత్నం చేశారు అక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్లారు అక్కడ పాపం ఆ జనం పోగైన జనాన్ని పాపం జెండాలు పట్టుకుని బాబు సీఎం బాబు సీఎం అని పాపం తృప్తి పడేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఇదంతా ఎందుకు తిరుగుతున్నారయ్యా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన వచ్చిన దగ్గర నుంచి ధరలు పెరిగిపోయాయట ప్రజలు సుఖశాంతులతో లేరట ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారట మరి మాకు ఇక్కడ కనపడ్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కన్నా కొన్ని సందర్భాలలో ధరలు ఇంకా తక్కువే ఉన్నాయని చెప్పడానికి మేమేమీ సందేహపడాలి అది ఈనాడు వార్తల ప్రకారం చూసినా కూడా కొన్ని కందిపప్పు కానివ్వండి కొన్ని కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి చూస్తే ఇప్పుడే చౌకగా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఏర్పడినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఈ దేశంలో రాష్ట్రంలో కరోనా కానివ్వండి రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం కానివ్వండి దీనివల్ల ఆయిల్ ధరలు కూడ ఆయిలు పెట్రోల్ ధరలు పెరిగిపోవడం అనివార్యంగా పెంచటం తద్వారా రవాణా ఛార్జీలు పెరగటం తద్వారా కొద్దో గొప్ప కొన్ని సందర్భాల్లో ధరలు అలు ఇల్లుగా తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం దీనికి విపరీతంగా పెరిగిపోయాయనేటువంటి మాట ఒక విష ప్రచారం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తనకున్నటువంటి పత్రికా బలంతో తనకున్నటువంటి టీవీలు తనకున్నటువంటి ఆ రెండు పత్రికలు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఈ ఎల్లో బీడి అంతా రాయటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టైంలో ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి 
ప్రజలు బ్రతకలేకపోతున్నారు తినలేకపోతున్నారు ప్రజలు అశాంతిగా ఉన్నారు అని రాయడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఊరు ఊరు తిరగాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం దానికి ఏమన్నారు బాధుడే బాధుడు బాధుడే బాధుడు అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఐదు సంవత్సరాల్లో బాధుడే బాధుడు బాధారు మీరు అందుకనే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏం చేశారు బాధుడే బాధుడు ఏంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీలో నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కలిగినటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చిన్న రాష్ట్రంలో మీకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లలో బాధుడే బాధుడు రెండు పనే లేదు మామూలుగా బాధ నిన్ను బాధ్యే బాధారు నీ కుమారుడు రాజకీయ వారసుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చేయాలనుకుని దొడ్డి దావలో తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మంత్రిగా చేసి ఆయన తీసుకొచ్చి మంగళగిరిలో కూర్చోబెడితే ఏం చేశారు మంగళగిరిలో బాధుడే బాధుడు మామూలు బాధుడు కాదే నాయన నిన్ను బాధారు ముఖ్యమంత్రి కాకుండా మీ అబ్బాయిని బాధారు బా అది అది అదండి అసలు బాధుడే బాధుడు అంటే అది ఇది కాదు నాయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్తున్నా ముందుంది ముసళ్ళ పండగ అన్నట్టుగా ముందుంది ఇక బాధుడే బాధుడు గుర్తుపెట్టుకుపోయి మనం చేస్తున్నా అదేమిటంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నువ్వు నీ దత్తపుత్రుడు కలిసి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తే అసలైన సిసలైన బాధుడే బాధుడు అప్పుడు ఉంటుందని మనం చేస్తున్నా అది బాధుడు అంటే ఇవాళ ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దారులు పెంచకపోయినా పెంచాడని దేశవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి మార్పుల్లో కొద్దో గొప్ప పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచితే అది మేమే పెంచామని రా మోజిరి గారు రాయడం రాధాకృష్ణమూర్తిగా రాధాకృష్ణ గారు వెటకారం చేయటం మీరేమో బాధుడే బాధుడు అని తిరగటం ప్రజల్లో తిరుగుబాటు మొదలైందంటే వీళ్ళు ఉసిగొలిపిన వాళ్ళు గెదలేయటానికో లేకపోతే కారు అడ్డంగా పడుకోవడానికో తప్ప ఎక్కడ ప్రజలు ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఆనందంగా ఉన్నారు అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుతూ ఉన్నాయి ఎన్నికల్లో చూసాం మనం రాబోయే ఎన్నికలు చూస్తాం కాబట్టి ఈ పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి చాలా అన్యాయంగా ఉన్నాయి ఈ సొల్లు కాబోలు ఎప్పుడు చెప్పేదే ప్రజలు వీటిని ఎవ్వరిని వీటిని ఏటినీ పట్టించుకోవట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన దుష్ట పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలించిన మూడు సంవత్సరాలు అద్భుతమైన పరిపాలన జరగబోయేది కూడా అమోఘమైన పరిపాలన మళ్ళా తిరిగి ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం వస్తుంది చూసుకోండి మీరే మీరు కట్టగట్టి వచ్చిన ఎవరు దత్తపుత్రుడు సొంత పుత్రుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముగ్గురు కలిసి కట్టుగా వచ్చిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అద్భుతమైన విజయాలను ప్రజలు చేకూరుస్తారు చూడండి ఇది మా విశ్వాసం జరగబోయేది కూడా అదే వీళ్ళు ఎన్ని తిరిగినా ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా ప్రజలు నమ్మేటటువంటి పరిస్థితులు లేరు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా